ケイチ選手、上手だね。ブルバー、偉い。まだ20。で、18行く。こういうのがちょっと読めなくて。あっ、すごっ。偉い。ほら、ほら、ほら、アウター、アウター、スカが一番嫌だった。そうですね、クリケットなんですけど僕結構スピード勝負パパパッと締めちゃってさっさと終わらしちゃうのが好きなんですけど結構打ち合いになっちゃうとこう力尽きちゃう途中で力尽きちゃうことが多々あったんですけどこの試合でもやっぱり打ち合いになったんですけど最後まで結構打ち返すことができて力尽きずに。勝ち切ることができたんでそこが印象に残ってますそうですねまあうまいことは分かってましたし多分ワールドのツアーでも当たってステージ上で負けてる印象があったんでまあ本当にうん強い選手だなっていうのは思ってました。もう最初のゼロワンとかあんま覚えてない。覚えてないですね。こうくと、とったんですね。まあ、この時、結構控え室で。結構一緒の空間にずっといて。割とひたすら二人とも投げてたんですけど。僕結構、まあ、ひたすらフル、カウントアップずっとやってて。そう。こう1200点何回も出てたんでゲイツ選手は何だろう俺の印象はよか,よかったと思いますいい調子良さそうだなっていう印象でやってたんじゃないかなとブラックとかもめちゃめちゃ出してたんでこんなにブルー簡単に入るんだなって。思ってほらほらあー、出ないもうカウントアップやれや1200点だったんでどんどんしてあこうなるともう相手の点数まあ先行の時点で相手の点数を見る必要ないですからねましては一本外してくれた段階でますます相手の点数は見なくなってる状態だと思いますが。で、上がり目。これで上がり目出してこなければいいなぐらいはちょっと思ってたかもしれないですね。五五一でしょう。ブルバー。偉い。は、まあ、先行キープで僕が勝ちましたとそうですねまあ好調を控え室でも好調を見せてたしスタートでブルーパーフェクトっていうのを見せてたんでねゲイツ選手はやばいなゲイツ選手にうまいことこうやばいなって思わせることができたんじゃないですかね。ケットはめっちゃ上手ほら上手だよね上手だねウルパー出された後なのにしっかり、ね、20トリプル3本いいよデッド返せ、はい、まあまあまあまあまあまあまあたりするんだよねこれほらやっぱりどのタイミングで締めに来るのかこれでも締めに来ないかちょっとなんだろうアメリカ人の選手って結構盛り続けたり点数入れ続けたりするってことが結構あったんでこれぐらいのことはちょっと想定内でしたね、はい、さっさと締めに来ないのでなんかいつまでも。
点数を入れてるチャンスがこっちに回ってくるなあっていうのは思ってましたねまた出すああまだワンチャンスあるんでねんあるあるねでもまだまだ20で18いくこう,いうこういうのがこういうのがちょっと読めなくてまあ面白い俺まだ19投げてていいのっていう感じでまたベッド出しちゃうよって思って出すえらいえらいいく読めない本当に617点差これ締めたりしないやっぱりやっぱりおお67点差だから最後ここいっそね15をちゃんと締めてくれてればなんかもうブラックしかないっていう覚悟があったけど15残ったなっていうのがなんだろう変な抜けにほらやっぱりオーバーしてよしないもう最後なんかこんなになってたスリーマークで。決めたかったな俺が2レーグ目はゲイツの勝ちおお 6.22 と 6.11 いい試合そうですねまあこういうクリケットはやってくるだろうなとは思ってましたけど次どう来るかわからないなんだろう面白さみたいなのは新鮮で良かったですね先攻僕の先攻のクリケットいい打ち合いしたけどセブンセブン欲しい OKOKOK 多分すごい変な飛びしてたダーツビヨンビヨンビヨンってなってたうんここは多分19いくのかな俺1本で締めたいいくね、あ二20だうんあんまりやらないかもしれない19いったらもう閉めちゃうっていうあれなんでちょっとアメリカ人なクリケットをちょっとゲイツ選手に感化されたとかもしれないです。60… もこれオーバーしたら締めに行くと思うあしなかったオーバーしなかったうん多分ずっと同じとこ投げさせたくないっていう思いもあるんでとにかくオーバーしたら締めちゃうと<音声>ナインが必要ねえなやっぱり。お腹が出てんなちょっと俺ああすごい今なんかえらいことになってた<笑>ああ戻っちゃう戻っちゃうねうまい一気に118点差ちょっときついかなさっきねさっきベッド出してるよ俺16ああ、十五いきそう、あ、違う、十七いった。おお。ちょっと奇襲的なことを
やろうとしてるけどおおまたどうする17かなまた17が全部入るなすごいやべえ先行も落としちゃうのかよって感じベッド出してそうベッドでもああ閉めた閉めた偉いえいと60点差あんすごいうんすごいプルいちゃういかないお七75点差面白いおインブルインブルいったらおマジあすごっ同点でもあそうだっけ忘れてたあくそもうちょっと惜しいえー、697対697で引き分けでしたまあ最後ブラックブラックで同点止まりだったのが残念でしたけど分かった上で確か投げましたねまあ加点がいいですね17なんか全然外してない感じがしてるんでしっかり加点できてるのが強かったですねそうですね01をブレイクしなきゃいけないっていう思いは結構ハードル高いなとは思ったんでとりあえず5ラウンドで上がることは必須だな、まあ、あわよくば4ラウンド、ケイツ選手のスタート次第では4ラウンドトライが必要だろうなとは思ってましたね。これをブレイクしないと終了。ゼロワン、ゼロワン、そしてファットブルのこのレベルでブレイクって相当きついんで、相当きこれ四ラウンドね必要だと思う。まずブルからブルしか使えないから、ほら六十いってる。っやっぱりうん偉いこの時結構4ラウンドトライしてる時期だったかもしれないですねあとはゲイツが構わず入れてこられるのだけが嫌だなーって思ってましたねここで180を狙うでしょう1801801071 180かなそうは。ああ、外した。ここからもうブルーですね。うん、これも。四ラウンドがなくなったんで。あとは。最低限。五ラウンド。ゲイツが五ラウンドで上がらないのを祈りながら。自分は五ラウンドで。上がる。というのが理想ですけど。外さん。ストレックでブルパー,ブルパーフェクト出してるから、まあ、ブルーに関しては印象はいいでしょうねさっきのクリケットでも最後ブラックで終わってるんで控え室でもめちゃめちゃブルーお外した外したんだ135と111にならないはずだあほらータイミングで外してねこの時ね、まあ、回ってきたらなんでか、まあ、ブルー18トリプル20ダブルなんですけどなんでか問題は20ダブルだなってしか思ってなくてちょっと頭いっちゃってて18トリプルはなんか絶対入ると多分思ってたんですよね。問題は40入るかかかどうかだなってしか思っってなかったんですよね入っちゃうんですよね本当18トリプルがえらいあっ<笑>えらいこのブレイクは大きいですねあ
っぱ最後の144ですね本当なんでか18トリプルは何の問題もないと思っちゃってましたどういうわけかはもう僕の力じゃどうすることもできないんで外してくれるのを祈ってるだけでしたねまたゲイツが外した40を自分が入れたっていうのはちょっと気持ちいいとこでしたねやっぱ「ゼロワンブレイク」っていうハードルの高さをなんとかクリアすることができたんでね、まあ、ここで負けちゃったら試合が終わりだったんでとりあえず首つなぐことができたなっていう、うん、いいレグだったと思います。レックで多分ね航空一層負けてもいいかなぐらいに思ってたかもしれないですね先行僕先行取ったら絶対クリケなんだろうしこれ俺ゼロワンしか取ってないんでこの試合っていうと入っちゃうんですよねわかるだからって航空取ってゼロワンなんて言えないよね先行言っちゃってで当然ゲイツはクリケットだよね、まあ、クリケ2つ落としてるんでスタート180出したいけど出ないああやばいあー3なの<笑>やべえなーだなこの時はやべえなーってしか思ってないほらほらほらよくかか言っていいの勝ったね<笑>これほら勝ったかこれベッド出す出さないねまだどこで72点にしてああよしよしよしよしよし最低限19トリプル入れるんでしょ1本目知ってるああでもこれね締めに来ないおかげでワンチャンスはあるんだねトリプルトリプルならこれ決めたりあ十19見てるいったあなんかあなんか変わったことすんな俺もゲイツの影響を受けてんのかなうん967これでワンチャンスはないからどうするペットペットでしょあー出ないまだ閉めないかなまだ閉めないね10ほ本当入んな17いくんだじゃあ18ひたすら投げましょうかいって感じそろそろベッド出たほら18いっぱい投げさすからおあちょっといいんじゃないこれそろそろ4トリプル1本絡めばトライできるシングルでもトライああいいよいいよいいよ19トリプルでしょうああこのちょっと焦ってもいいんじゃないこれゲイツほらああ入れるかここで締めに来るんだだったらもっと最初に締めときゃいいんじゃねえのっていうあ自由な自由な男っすねこれ締めちゃったりあ締めあ締めるねじゃあ危ねえ危ねえマジあ,あこ
ップを思い出したらうんいや思い出してねえなあこれ閉めた後に調光そうだねそうだそうだそうだ17閉めるか15開けるかでも俺は早く楽にな,れなりたいタイプだから15を締めに行って締めれるえらいこれはいいんだけどそうだねそうだねそうそうそうそうオーバーしてくるんだね29点差。17あー緊張してるなうトリプルじゃない5点差まずい<笑>こうやって負けんだよとか思ってたよ、ね、ああインブル70点70点差決めるとこまでは無理かあ思い出したまたあれだここでまた調光するでしょこれ2本投げてうんうんでね引き算してる今27足す5は32点差いやあいつインブルー絶対入れてくるからな17よしえらいでまずワンチャンスはないワンチャンス消してでオーバーしないでくれって思ってたらしなかったあれこれ決めるんだっけてか多分インブル頼むインブル入ってくれインブル入ってくれアウターアウタースカが一番嫌だってあウィナー春木村松俺の勝ち 6.386.14 ちょっと考えた後の一本が多分全部入ってたんでまあそれが良かったなとは思います15トリプルですかね16を締めた後の最後の一本ちょっと考えて17で加点するべきか15を開けてしまうべきか考えまあ結果的にはちょっとそこから逆転されてちょっと危ない展開にはなったんですけどあそこで15トリプルで開け15トリプルを開けきれたのは気持ちいいところですね,、はいえー、そうですねこの試合の勝ったポイントは、えー、4レグ目4レグ目の高校の0ワンからの144上がりあれとまあクリケットの割と長いこと打ち合,打ち合いマラソンみたいな打ち合いを、えーそうですね、しっかり最後まで打ち返すことができたのが勝因だったと思います長い試合やってるともうどんどん緊張して体に悪いんで早く早く終わるタイプなんですけどゲイツ選手とのこう長い打ち合いも制することができたんで、まあ、新たなスタミナ的な部分のスキルも身についたような試合だったんじゃないですかね。<音楽>